Так, дорогие мои, вы говорите, потому что это видео. Вот, важно действие. Катенька. Вот так вот. Вот. Я вас целую и люблю. Это дочка. Да? Как зовут? Как за... А? Да, начинается. От души. От всего сердца. В этот очень холодный. В этот очень предзимний. Какой-то очень неуютный, но всегда прекрасный. Рави Абистрадига Михаила День для нас с вами клубу любителей искусства Русского музея Диван, Диван, Диван! Изначально был таким чреван несколько Говорят, он высоко стоит. Но слава Богу, что пока, и будем надеяться, и далее, всякие высокосности нас не коснутся. Но вы же понимаете, какая необыкновенная зима пришла. Это уже не просто так, это высокосный год. Но в жизни русского музея сплошные праздники. И те самые обязательные каждый год к исполнению 50 выставок не только в России, но и за рубежом. Идешь это к базалу, только протянул ручку для того, чтобы пропеть очередную песню знаменитому шедевру. Глянь, а его нет. Дело в том, что у нас теперь такие наступили времена, произведения искусства зарабатывают. Соответственно, с этим, конечно, всякий раз, когда выставка, когда есть возможность показать произведения художников, скульпторов, целиком полностью, с этапами их жизни, с явлениями их творческого мастерства, исторические, монографические, это бесценно. Графический материал можно показывать всего не более трех месяцев в году. Представляете, какой праздник всегда на выставке увидеть самое-самое графическое мастерство. И, конечно, огромный праздник был в начале этого года у нас с вами в Русском музее в мраморном дворце. Ах, как приятно называть дворцы русского музея. Михайловский замок, Михайловский дворец, мраморный дворец, Строгановский дворец. И так в мраморном дворце открылась выставка Олега Ехнина. Это было в феврале, марте. И, конечно, весь город сбежался смотреть Потому что этого художника знают все. Я честно говорю, знают все. Все, имеющие то или иное отношение к изобразительному искусству. Ну как этого человека не знать? Помилуйте. И вот самый главный в новейших течениях современного искусства, заведующий отделом Александр Боровский, написал потрясающую статью к той самой выставке, о которой я говорю. Эта выставка сопровождалась вот этим невероятным по красоте, по умности, художественной ценности своей каталогом. И, конечно, кусочек из этого каталога я сегодня в преддверии нашей Встречи вам прочитаю. Просто если я буду читать буклет, который у вас у всех на руках, я буду читать до завтрашнего утра. 
А здесь все очень коротко. Короче, просто не скажешь. Это невозможно сделать. Итак, встаньте, пожалуйста. Заслуженный художник России, профессор, член Союза художников России с 1973 года, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, член-корреспондент Академии Гуманитарных Наук, член Санкт-Петербургской Академии Современного Искусства, а это уже вообще не должно вам сказать. Автор и руководитель выставки молодых художников «Надежда» 2003-2013. Колоссальная работа. Автор проекта и руководитель международной биеннальной графики в Санкт-Петербурге 2002-2008 год. Но это вообще просто уникально. И международные триминали графики в Санкт-Петербурге 2011-2014 года. Руководитель международного фестиваля графики от авангарда до наших дней 1993-2007 год. Почетный профессор Пекинского университета. Почетный профессор Нангенского художественного института Китай. Почетный профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Исанова. Учредитель фонда развития и поддержки графики и искусства графики. Этот замечательный художник, имя которого Олег Юрьевич Ехмин, автор более 70 книг, Вернее, не книг, иллюстрации к ним. Участник более 600 выставок в России и во многих других странах. Человек, совершенно молодой человек, поверьте. Человек, который на сегодняшний день имеет 78 персональных выставок. Я думаю, что это стоит ваших аплодисментов. А сейчас маленькая добавочка. Добавочка, добавочка. Государственные награды, премии и дипломы Союза художников СССР, Союза художников России, Министерство культуры СССР, Министерство культуры России, Российской академии художеств, многократный лауреат смотров конкурсов изобразительного искусства, человек года 2008 Санкт-Петербурга, лауреат профессиональной книгоиздательской премии «Книжный червь», да-да, обладатель почетного звания и знака «Рыцарь науки и искусства». Ваши аплодисменты. для того, чтобы достойно представить одного из самых знаменитых художников России сегодня в нашу 110-ю встречу, друзья. Итак, с огромной просьбой рассказать о себе, о творчестве, о том, что всегда и навеки, на все времена будет великой тайной понимание каждого из нас, что же это за чудо такое. Художник, Гений, мастер, вам слово. Спасибо. Ну, конечно, огромное спасибо за такие лесные для меня слова, за то, что вы здесь собрались. Я хочу, конечно, поблагодарить вас всех за то, что вы здесь, поблагодарить русский музей, поблагодарить. Виктории, Светлана Константиновна, за то, что все-таки э, меня пригласили. Мне очень приятно э, показать э, как бы такой довольно краткий но итог своей, э, пока на сегодняшний день своей жизни э, творческой. И я с удовольствием вам это сделаю. 
А перед тем, как э, вот, будет на экране демонстрироваться э, работы, фильм, э, так довольно динамично будет, я хочу все-таки... Э, С кем вы пришли? Представьте, а, пожалуйста. А, ну, так, ну, конечно, гостей представлю, конечно. Я в том, что очень многие, конечно, болели. Естественно, кто-то подскользнулся, кто-то проследился, кто-то со спектакля поздно ушел, кто-то еще что-то. Вот, это по-разному. Ну, это можно понять, уже говорили про нашу погоду замечательно. Поэтому я хочу представить, что прежде, ну, наверное, все-таки прежде всего я представлю свою жену, свою, своего коллегу, своего, она, конечно, не художник, но она коллега мне по делам, по работе. Ко мне сюда, пожалуйста, ко мне. Перед нами муза художника. Наверное, творческой энергии. Для меня она Катя. Екатерина. Для меня она Катя, но она Екатерина Михайловна э, Дружинина, которая, помимо того, что она занимается, конечно, и моими, моими делами, и творческими, и связями всевозможными, и прочими делами, она еще является директором фонда э, искусства графики, она еще является э, и членом других союзов э, культуры, она занимается очень большой организаторской работы, так что а вот э, Катя в этом... Самое главное, я на это отвечаю. Она создатель практически... Нет, нет, не она, она как... Создатель нет. сегодняшней презентации, поэтому представим вам замечательное изящество и красоту этой замечательной дамы. Я отпускаю ее туда, в конец нашего зала. Вот, и она, кстати, альбом этот как раз курировал, который вышел. Ну, я просто еще не совсем, может быть, к этому привык, но привыкаю быстренько. Конечно, Евгений Светлов, художник, Женя Станин, художник, он как раз, то, что вы увидите на экране, это его работа, это он все монтировал, все делал, все придумывал. Евгений, известнейший художник, он, когда я преподавал в Академии художеств, он учился, так что можно считать, что он и мой ученик. Вот. И он уже сколько там, чуть не 30 лет уже вызывает? 30, 30. 30, 30 лет. Мы с тобой знакомы 30. А, мы знакомы 30 лет. Да, 20... 80, 87 года. 87 -го года. И, и он уже в Израиле, приехал сейчас сюда. И вот он как раз автор. Здесь работает, здесь у него мастерская, и он работает как художник. Вот он автор работает. Спасибо, Жена. Я хочу представить еще свою дочь. дочь. Друзья мои, главный шедевр жизни. Да. И не один. Не один, да. Не один, но она здесь пока одна. Маша. Маша Ирина, Мария Ирина. Она здесь живет рядышком со мной, состоятельно. Я очень рад, что она пришла сюда. А кто по профессии? Она по профессии инженер. Она вот работает на фирме вот. инженером. Не все дети художников становятся, становятся художниками. Она абсолютно технарь. Да? Спасибо. Не Присаживайтесь, пожалуйста. А, ну, я представлю Михаила. Михаил, я не знаю по отчеству, как Юрьевич, тоже Юрьевич. Да? Просто мы тоже не так давно, но у нас уже связи такие очень серьезные. Мы какие-то серьезные делаем колотоки. А мы всегда, ну, поэтому я не совсем быстро это говорю, поскольку мы не, не очень давно знакомы, но очень-очень серьезно дела вместе уже делаем. Так что спасибо. Михаил Горчевич. Вадим. Вадим. Вадим Светлетьев, это мой друг. Если он приехал, он в кино работает, художником и прочим. Вот, так что да, сейчас занят на, фи на фильмах, на создание фильмов, и он ближайший помощник нам с Катей во всем. А, Бусой, вы пришли, ребята, да, Бусой, вы пришли, профессор Мухин, ну, сейчас уже Академия Штиглица. Бусой. Я открою тайну, мы работаем над встречей. 
Мы очень часто, я родился на Дальнем Востоке, мой отец там служил, и вот мы часто ездили на Найс, на Найской деревне. Это мой брат, мой брат тоже учился на перкурсе Академии, погиб тоже нечаянно, так случайно погиб, так нелепо получилось, после армии, вот, 23 года. Вот это его фотография. Это кратко о моих родственниках. Ну, это отец еще как полковник. Он вообще полковником был, это где-то, наверное, 70-е годы. Вот это вот у него награды на корейской секунции война. Это дом пионеров. Вот и тут я начал заниматься еще, будучи во втором, во втором классе. Я сам зашел в этот дворец пионеров в центре города. Это дом знаменитый в городе Хабаровске. И я там занимался его за студией, он писал, говорил. И вот мои все мои работы пропали ранее. Это единственная работа 59 -го года, когда я был еще учился в студии. Я ее скопировал, конечно, это не моя такая собственная, но я ее копировал. Но просто у меня более ранних работ не сохранилось. Они все были, они все погибли, эти работы, юношеские, детские. Вот, но осталось только этот. Вот, и вот часть в студии я его нарисовал. Почему он не восток? Потому что 15 лет, 15 на, накануне 16 -го года я уехал учиться в Владивосток, я с тех пор жил один все, все время. Это мой автопарк, это я не курил. Я занимался спортом, это я делал для, для форса какого-то. Я сейчас же не понял, почему, но я себе держал в руках, в зубах, там уже просто я был, да, так выражал. Это на нас. В общем, короче говоря, вот та самая реклама, которая идет в те, как будут использоваться табачные изделия, не обращайте на это. Да, это да, это не надо. Вот это литография, это одна из первых литографий, когда я учился в училище. Училище в Владивостоке было. Вот, и, и вот это, это гравюра тоже. Гравюра. Я этот период показ довольно кратко в училище, потому что там много очень работ, но они все студенческие, поэтому я показывал какие-то более-менее основные, неожиданные, ну такие для меня этапные, поскольку вот это первая, первая иллюстрация, которую я сделал в жизни, вот в 65 ну чуть больше, конечно, сделано, вот, к Марцинкевичу, к стихам. Это я показываю акварель 63 -го года, это как раз лестница, по которой мы ходили в училище, в такая была разрушенная лестница, но дом был построен своими студентами училища. Это я себя показываю в то время, когда я учился в Востоке. Это уже я занимался спортом, выполнил норму мастера спорта, был чемпионом во многих местах, во многих городах, и вот я так вот просто выглядел. Это уже Ленинград видит, это я после училища поехал в Академию. Это уже учеба моя в Академии. Очень много работы, я показываю только дипломную работу. Дипломную я учился на книжной графике. Учище живописное окончил, а книжная графика в институте была в Академии. Мы ее называем Академией художеств, потому что одна институт был от Академии художеств. Вот это правило на дереве к произведению Салтыкова Щедрина. Там была, была обложка рассказа Незабленного майора Горбылева. Вообще, на самом деле, рассказы майора Горбылева. Незабленного, это мы с моим профессором добавили. Эти гравюры, это мои первые основные такие гравюры творческие, которые я делал, вот, делая диплом. Здесь вот это вот одна за другой гораздо больше. Вот здесь мой как раз профессорский таран, среднем. Это все такие солдатожащие для естественного всего слева, как сатири был по этому речи. Вот, это будем тебе разговаривать, это они разговаривают, она меня спрашивает, будем тебе разговаривать, а ну все о водке думает, подадут и думают. Это вот гусар. Это где котяпка это разыскивает, а ну это по сюжету, если э, рассказывает, это разыскивает женера этой девушки. Видна трещина, видите, трещина на самой доске была, на, на которой гравировка шла. Это 
Конституция. Требования Конституции. Вот так, так руками размахивает, это мой бывший здесь профессор Академии, Игорь Петрович Минайков. Я его туда и его черты ввел. Вот, поэтому я, у меня часто многие, вот это тоже кого-то, это губернатор. Как кого-то я имел в виду всегда э, прообраз, вот это я не помню, кого я имел в виду, но кого-то кого я изобразил. Сейчас вот забыл. Но это фрагменты, фрагменты этих гравюр. Майоры, майоры сидят за столом, майоры э, размышляют, говорить не очень придурка. Там и фермы, и клубы, и так далее, и так далее. 
И вот он Союз, художников, я поклонник звука Русского музея, соответственно, от Союза художников я получаю человека с папочкой работ собственных, который должен представлять их в клубе, а я везде, на всех полевых станах должна читать про Русский музей. И так мы отправляемся в эту поездку агита автобуса, неся в массы искусства. И вот мне выдали человека, который смотрел на меня вот такими глазами. Страшно было! Ужас какой-то! Я дочь скульптора, что такое художники, я знаю точно, абсолютно. Соответственно, с этим я поняла все. Это таинственный, загадочный молодой человек, а злой до полной невозможности. А выяснилось, что это самый лучший на свете, самый человечный, самый добрый человек. Аплодисменты! Это тоже вот так из тех же того же периода, он находится в Новосибирском художественном музее. Такое. Ну да, я был такой. Это начинается серия. Это, кстати, серия еще сделаны в конце 70-х годов. Это биография деда Никиты, моего деда, который погиб. На войне я ему посвятил несколько серий, цикл получился у тебя, где дед Никиты. И вот один, это первый, первая серия, кого мой дед Никиты как-то имел отношение к гражданской войне, то есть к первой коне. И вот посвящение первой коне я сделал из цикла для гражданин деда Никиты. Это гравюра на, на линолеме. А это другой, другая серия, тоже для гражданин деда Никиты, но говорили. Это будни. Я за них очень много всяких предметов получил. Их довольно много работ, здесь показ только немножко, буквально некоторые, вот Родина тоже из этого же цикла. Это все би биографические вещи, которые я предполагал, представлял, как мой дед, мои родные жили в деревне, как они воевали, как они дрова заготавливали, как и прочее дело первое ранение. Вот. Так что это отчасти сочиненные вещи, а отчасти того, что мне рассказывали, то, что мама рассказывала, то, что э, тетушки мне рассказывали, мои те тети. Вот и бабушка моя, бабушка Екатерина Захаровна. Это была инфография. Это во время войны уже. Это 41 год. Я ее изобразил, представляя, какая она была в 41 году, потому что деда уже убили, а у нее на руках осталось 8 детей. Это уже позже работа, конечно, большая, ну, относительно большая работа. Но сам это мой прадед, который, который тоже был на фотографии, и мой брат Сергей. Они, конечно, никогда не виделись, но я предположил, что они могут быть вот так вот вместе. На фоне как раз этого Верхопольского берега, этой это реки, этих горок. Это вот находится у меня, она очень тяжелая, тут она на лепкасе написана, на дереве, поэтому она находится у меня дома. Хотя в копии ее в китайском музее. Это день Петра. Алексея Толстого. Мы самостоятельной иллюстрации к, этой, к этому произведению в гравюре несколько. Все показано буквально по нескольку штук, потому что времени, времени не так много, поэтому здесь вот представлена только обложка. Это 76-й год. Обложка и вот Петр. Петр и но ну, эти гравюры, они тоже находятся в каких-то музеях, я тоже не помню точно в каких, но в Дальневосточном музее точно находятся. Это вот это, это, это на Каратайке. Эта книжка не издана, я просто сделал самостоятельные эти иллюстрации, они только для показа на выставках были. Я просто по собственной воле это делал, потому что мне весь раз. Так же, как Крысолов, это рассказы Александра Глина, один из них Крысолов. Я большую серию сделал на эту тему, будучи в Доме творчества в Москве, на Челюскинской, и только несколько работ я также показываю. Ну, они тоже находятся в нескольких музеях. Это Афорты. Афорты цвета. Это уже рассказ о любимой, это там про пожар. Вот это такие, у Грина же очень динамичные, сложные рассказы. Поэтому вот они так выглядят трагические, может быть, еще движение. Это рассказ Кошмар Александра Грина. Это 78-й 
седьмой год я выполнил эти работы. Когда я их показал на выставке, там 
А в Фейсбуке многие сказали, что они на них воспитывались, что они их видели в детстве. Вот, естественно, это э, была... Это были акварели. Вот, довольно много. Э, почти вся книга, здесь так показывают, которые у меня иллюстрации, почти вся книга находится в Магнитогорском художественном музее. Вот, кстати, там очень хороший музей. Не так давно у меня была там персональная выставка, и они вытащили их. И эту, и еще там одну книгу и показали, и в купе с моими телевизионными работами. А издательства были наши Лена, Лена Сдат, Рижское издательство и Сикровское, э, Киевское издательство, которые издавали ее по, по миллиону, тираж был по миллиону каждого издательства. Вот это только некоторые, там очень много иллюстраций, это только некоторые пример. Это работа, видите, это называется Приморский город, а вообще это Одесса, Одесса, 77 -го года, я там были творческие группы такие, она находится в Третьяковской галерее, она была показана в Русской Москве, ее Третьяковская галерея закупила. Это уже остров Фальхон на Байкале, по Байкальский берег. У нас там тоже была группа Курильна, например, работа в этих группах. Это работа в частной коллекции. Вот. А вот сейчас был серый лоб, который тоже целиком в Магнитогорской картинной галерее. Там картина галерея, можно не Вот. У меня даже нет оригинала этой книги, поскольку у меня, кстати, ее украли там одна из выставок. А больше я нигде ее не встречал, не мог встретить. Это тоже издано было очень большой тиражом. Библиографическая ветвь. В полном смысле этого слова. Это была отведение на и там еще вставлена была блок для раскраски. И поэтому дети еще и раскрашивали этих зверят. Слайды эти картинки мне писал музей. Они не, не самого лучшего качества, но просто это надо туда ехать и фотографировать. Вообще судьба, конечно, некоторых книг вообще очень печальна была. А вот их судьба еще более менее Они все-таки находятся в целиком музее. Потом я одел параллельно еще после Донжуана книгу и с той иллюстрации попал на перестройку, и они исчезли с той иллюстрации. Непонятно, где находится. Вот, и помимо этой детской книжки, я еще в детстве работал много, но они просто такие для юношей, и все, просто их довольно много. Я показал только вот самые цветные детские иллюстрации. Это портрет... Так получилось, что я не скажу, был женат. Это моя жена Ирина Детка, это здесь еще художница, ее портрет, он находится в Тихоковской галерее. Вот это говорит. Я написал себе это Татьяна, ее сестра. Это тоже работы, которые были показаны на всесоюзных выставках в советское время. Потому что это были договора, и они скупались сразу, потому что там совсем другие были условия для бытования картин в советское время. Вот это мой друг. Азербайджанский художник Азер Назжан. Да нет, я должна вторгнуться. Да, пожалуйста, конечно. И я Потому хочу. Это были другие условия. Вот нам с вами придется вспомнить, что это были художественные советы на выставку. Россия индустриальная. Там кто у нас? Семей социалистическая. Социалистическая. И прочее, прочее, так, прочее. И торжественные выездные художественные советы из Запуского музея из Третьяковской галереи Министерства культуры выбирали сотни из тысячи самые. Да, это, конечно, было золотое время для искусства. Для... Ну, тогда советское сейчас. Могу, между прочим, сейчас эти работы, которые сделали многие шедевры, которые, которые просто скуплены или музей наш или просто скуплены другими государствами, потому что за ними охотятся, потому что это действительно было очень высокий уровень. Еще как охотятся, еще как охотятся, сколько людей мерзавцев находилось за счет этих самых фондов и министерских. Портрет мой 
моего друга, художника, он сейчас здравствует и работает, Евгений Барский. Я первый портрет, второй портрет тоже в Бомбардитиковке находится, потому что он был сделан немножко по-другому, но исходя из этого портрета. Уже был более так основательно. А этот, этот в Башкирском музее находится. В художественном музее. И вот эта работа уже чуть ближе к перестройке, при перестройке, поэтому такие и не важны сайты. Это монументы. Три работы монументов, такие, видимо, все-таки подействовали такие рассказы и всякие произведения Солтакова Щедрина на меня, и привычка у меня так вот работать с Солтаковым Щедриным. Поэтому здесь немножко как бы я на тему нашей перестройки что-то такое делал. Это работа все с Основоборском музее художественном. Это большие листы нарисованные туши и кисти. Вот, они... Я показываю, просто они как бы немножко такого другого у меня взгляда. Это серия покаяния, покаяние акварели, акварели. Покаяние, потому что это опять же перестрой, перестройка началась, и много всяких мыслей возникало около. И вот это покаяние вообще обо всем. Скорее всего, про себя, скорее всего, про того, про жизнь, про, про нашу как-то вот так все было. А если их объяснить, довольно сложно и, и долго, но эти работы, конечно, не у меня, они находятся. Одна на Тайване, а музеи другие в Китае. Вот они. Сейчас Китай, кстати, просто почти все не скупает у нас. Ну, не, не все, конечно, даем, ну лично я не все даю, но все-таки приходится ну, продавать, потому что там очень серьезные музеи, очень э, серьезные отношения к искусству. Вот это большая кварель к слову Седину, органчик, история одного города. Еще несколько было работ. Они украдены натурально украдены в Сан-Франциско, в Америке, с выставки не вернулись, вот и все. Так, а это уже Бродский. Это Бродский, э, Кмари, 20 сантиметров Кмарии Стюарт. Я с Бродским, э, кстати, все, все работы сейчас, которые будут показывать, здесь не все, но э, все, которые я сделал к Кмарии Стюарт, они находятся в Русском музее, в Русском музее их закупил. Вот. И я разговаривал с Бродским о том, хотел бы сделать книгу, собственную, так вот уникальную, но как-то мы с ним не договорились. Я, он был в Америке, я через Якова Гордина с ним переговорился, но так мы не договорились о признании книги. Вот. А эти, это просто такое вещи на тему этого стихотворения, они вот в русском музее. Вот. Они такие там довольно сложные. Я даже по этому поводу, чтобы сделать эти вещи и книгу, я ездил в Париж, там смотрел как раз Мария Стюарта, Мария Стюарта скульптуру в Люксембургском саду. Это вы имели в виду этот образ. Это мы видим, там и про прежнее пишут, тут и как бы прежнее присутствует. Просто поскольку по тексту это должно быть. Вот. Ну, это всевозможные сюжеты, которые трудно пересказывать. И, конечно, по идее, на фоне должны были стучить, звучать стихи просто. Но э, их, именно эти но мы не нашли. Вот 
кто я их назвал уступы. Вот это портрет, который я подарил Кате, когда мы познакомились, Екатерине, когда мы познакомились, а потом вместе с портретом забрал и ее себе. То есть все осталось в Сирии? А? Все осталось в Сирии? Ну да. Все осталось в Сирии, да. Ну, жалко же было портрет, поэтому Катя работала. Нет, ну конечно, Катя просто прикалась на камне, конечно, камне. И вот автопы самые разнообразные, выполнены тушью, кистью. И это цветная тушь там тоже присутствует. Это вот тоже, видите, автоп. Это просто придуманные такие автопортреты в разных ситуациях. Это в растениях весь. Эти работы, конечно, находятся у меня дома, за исключением нет, как в частной коллекции автопортрет. Вот остальные. Многие у меня дома. Их довольно много. Я их рисовал так периодически для удовольствия, для отдыха, для такого, может быть, чтобы сменить работу на серьезными вещами. Я иногда просто просто рисуешь. Вот это просто такое рисование для, ну, серьезно, конечно, но для такого для переключения своего. Это петухи. Это, поскольку я по году рождения петух, вот мой год, кстати, должен наступить, чему я очень рад. Вот, э, петухи, но они такие, видите, сложно, конечно, выполнены мои фантазии, но вот, на тему себя. Это петух номер один, а петух номер два. Вот они э, придуманы были э, спонтанно, э, по ходу детства, уже в 90-е годы. Они довольно большие размеры. Вот шарпот, шарпот я назвал шарпотами портреты других. Таких не шаржи, а шарпоты. Потому что это портреты просто такие с каким-то сложным свойством, таким силой, ну, белый, видите, вот он на ее вот такие персонажи тоже белки, а, Санкт-Петербургский. И вот такие. Ну и философ. И философ, да, и ну, серьезный человек, да. А, это Салман Рожди который сатанинские стихи написал. Вот я его так вот и изобразил. Мне захотелось село. Я увидел его портрет в этом месте. И вот таким образом я на него сделал шаржи. Это масло по бумаге все портреты. Это гея кончели. Гея кончели – композитор наш. Ну, в Русинске, за меня там сейчас живет в Голландии. Он приезжал, я был директор фестиваля, это он как бы до наших дней. И вот он приезжал как раз. Там музыкальный фестиваль был, плюс э, художественный. Вот, и он приезжал, вот я его там видел, я его нарисовал таким ну, полушар, полушаром. Таким. Их много довольно-таки этих портретов, после этого за только три. Сын человеческий, ну вы сами понимаете, это вещь серьезная. Это второй вариант. Первый, первый вариант в Китае находится в музее. Это второй вариант, который находится в Дальневосточном художественном музее в городе Хабаровске. Это где-то он около двух по большой стороне, чуть поменьше. Вот. И, конечно, работа серьезная, для которой я так, работал с трепетом, но как я представлял все-таки Христа, как представлял, как он был. Я тоже его не видел, я понял. На переломе возникла, возникла эта работа, это с пяти картин. Сейчас она будет показана. Пять картин, которые составляют собой крест. Вот это тоже сложная работа, конечно, она сюрреалистическая, это сама план, но это все-таки оплакивание, поэтому тут такое все очень а, серьезное, гротескное и очень а, такое минорное, наверное, так. Это работа ГПА, она сейчас, кстати, находится в Вене, я хочу за ней приехать, а я моя собственность пока пять картиночек они написаны на досках доски на которых мы наклеены холсы потому что когда я его представляю я представлял а, я на как он а, должен быть жесткий и он составлял собой его надо было целиком а, так и монтировать как крест <coughs> это вот, центральная часть этого креста и сейчас он будет показан как он на самом деле а, выглядит а он был у меня однажды на выставке вот, 
1992 году в среде художника мы персонажи таким образом были. Каждая работа по метру. Это участие метра. Это два креста в то же время выполнены. Вот это. Она также работа. Много еще работ в Китае находится. В данном случае эта работа находится в Китае. И вот это второй вариант. Два креста. Ну, это крест, который мы несем на себе. Крест, который наши заботы, на что-то много можно эту тему говорить. Вот тоже в Китае находится работа. Это снятие с креста. Снятие с креста позже в Китае находится это по, по, холст масла. Написан большой. <coughs> Я корень, кстати, написан на эту же тему. Голгофа. Голгофа это видите, это вознесение. Такое тоже. Ну, поскольку этот период был вообще сюрреалистический, поэтому я думал, именно таким каким-то ну, таким своим сюрреалистическим способом и образом. А, это работа чуть попозже написано, написано почти по заказу. Сейчас она находится в Китае. Это э, Георгий Победоносец в Санкт-Петербурге. Вот так он называется. Вот поскольку это московский символ, но как написано в Санкт-Петербурге. Я считаю их 
для себя этапными, вот, сложные такие. Вот. Почему за это дух? Потому что ну, это такое ощущение, что вот это курица императрица. Ощущение того, что люди, рожденные в эти, ну если так просто сказать, рожденные под этим знаком, они могут что-то быть каким-то более обобщающими, что ли, людьми, и, и ценность их более обобщающими. Царевные лебеди. Это, конечно, работа все написаны в 90-е 90 годы. Вот эта работа находится в Америке. Она была представлена на Экспо в Нью-Йорке и там осталась. Это была не работа, так же петухи. Петух какой сейчас будет. Это одно эти работы находятся в Голландии. Просто тема, на которой я с удовольствием работал, потому что и те интересы все-таки такие существа и родственные у меня, с которыми очень интересно работать было. Написано эти вот эти на досках, на досках, на которых натянут наклеен хвост. Я тоже на доске хвост, это пигмалион. Ну, видите, такая тоже сюрреалистическая толка работа. Она находится в Чиндау, город Чиндау в Пекине, э, в, Пекине в, в Китае. Как и вот это превращение а, голова лошади как человеческая. Ну, превращение оно есть превращение. Я просто, дайте, на счет каждый можно очень долго рассуждать и говорить, почему именно, но я как? Почему? Раз... Потому что всем немножечко лошадь. Немножко лошадь, да, но вообще можно говорить долго на эту тему. Вот, это приходится довольно кратко. Так говорили. А, поскольку я много работаю в живописи, масло, и естественно в акварели, поэтому это раздел для меня очень значительный. Каменный цветок. Большая акварель, полутораметровая. Три каменных цветка выполнены. И они находятся у нашего знаменитого строителя Захара Смушкина. Да, по утрам да. А теперь будьте добры, пожалуйста, скажите, а как это можно вообще полтора метра и акварель? Рассказываю. Вот это что, тоже такое, ну, это метр тридцать. Дело в том, что есть же рулонные бумаги большие, вот, размером, которые наклеиваются по, по бокам, по краям наклеиваются на доску. Вот. Мокрая бумага, потом она натягивается, и по ней пишется, это такой типичный прием еще, который в Академии используется, только в маленьком размере наклеивания. А это просто большие. Большая бумага, и пишется. Что у вас как лестницы в виде сталы или что? Только у меня картин двух литров, так же, и с лестницей пользуюсь, и там, небольшим ступенем. Друзья, ваши аплодисменты. Если я могу двухлитровый вопрос, мне не потребовалось бы, а так надо. Вот, но вот эти аккуратники я просто специально пишу своей техникой. Я, так сказать, не такой плывущий аккуратник, не такой не водяной, что ли, когда он все плывет и там поправляет, очень красиво аккуратник бывает. Я пишу их как картины. Поэтому они написаны лессировками, довольно пастозно некоторые, но, то, но именно аккуратники. Вот это победа. Это написано как раз во время пуча. Писал эту аккуратник, а по радио передавали, как стреляет в Москве около Останкинской башни. Это победа. Это мотивы китайские, поскольку я в Китае был, я в Китае уже 20 лет, езжу с 1996 -го года, у меня много там было выставок и всевозможных событий. И вот по, по китайским впечатлениям это большой веер. Это тоже аквариум, кстати, есть несколько вариантов. Одна из них висит в клинике Уркли на Васильевском острове, чем ее там и дорожать, все радуются, что она висит, ну, как мне говорят. Вот, поэтому и друг этой клиники, и мой друг, поэтому стал, потому что я там лечился, и вот я, она мне оказалась. И э, это, наверное, третий вариант нашей да, акварели. Большая корзина, которая тоже китайские мотивы, находится в Киргизии. В Национальном музее Киргизии. Это взлет птицы, говорили. Взлет птицы. Довольно много у меня всевозможных говорили, так и связанных с птицами. Это одна, одна из них, она находится в Америке. 
Фиаской коллекции. Это плывет утка. В акварель плывет утка. Одна из серий таких вот э, инспективных такой стиль такой акварелей. И находится она в Тюменском музее художественном. Это вот бег бродячей собаки. Вот эта собака -то бежит, а там, что беречь еще другое заветено. Вот оно изображено. Хотя это такие спонтанные акварели, которые возникали из, из ниоткуда. Мистический Петербург, который я хотел просто изобрести именно мистический, что он такой, где-то что-то отражается, что-то виднеется, что-то там, какие-то видения, как-то освещено странно. Поэтому вот родилась такая акварель, которая тоже в Китае сейчас находится. Оплакивание – это уже написанная работа к 70-летию нашей победы. Блокадная серия – это вообще дорога, но оплакивание я называю. Большая аквариатура, метр семьдесят, по-моему, большая, большой размер ее. И блокадные посвященные я хочу написать дальнейшие, просто очень трудно. Я пока написал только одну, начал с этой, потому что у меня все эскизы остались еще блокадные. Но это очень тяжелая тема, и трудно работать над ней. И пока что, пока что создана одна из, этих, из этого цикла работы. Она уже была тоже так же показана на выставке к 70-летию Победы. А 70-летие Победы – это и мой юбилей, поскольку через месяц я родился. Агрессия – это, опять же, блокадная, тоже блокадная тема, на тему на тему Седьмой симфонии Шестаковича. И та, также это блокадная тема. Начало услышали по радио, ведь по репродуктору весь о том, что Гитлер напал на Россию, там больше и ты, там всевозможные. И тоже один только лес. И значит еще две картины на холсте на эту же тему. Но пока я их оставил, потому что довольно трудно на ними работать. Я надеюсь, что в будущем все-таки тему блокады я как-то смогу полностью выразить, потому что это очень <coughs> сложно. Тем более выразить не просто какими-то такими сюжетиками, а понятиями какими-то, а ощущениями, сложностями, чувствами. Но пока вот она и действует тоже. Это большой рисунок, который так же, как и Акварели, где-то полтора года, где-то тридцать лет. Один коллаж – это один из... Коллаж – это один из способов, что ну, один из видов искусства, когда э, из каких-то вещей все склеится, делается. Э, у меня были литографии, литографии на камне выполненные, оттиски, тиражи, но они мне не очень нравились. Я их разрезал, разрезал и делал вот такие вот коллажи из них. Коллажи. А, тоже они довольно большого размера, где-то метр двадцать по высоте. Вот. Они были представлены на русских коллажах в русском музее. Они тоже что-то у меня находится, что-то в частной коллекции. Всевозможно. Это все один тираж из трех штук, а получилось много коллажей, коллажей таких несколько. Тут забирали и играли уже тоже разрезанные. Вот это асимметрия. Свои тоже названия, себе сделал две штуки вот таких, вот постоянно показал. Я просто их показываю, потому что одна из э, творческих таких э, задач. Одна из основных в последнее время тем моих – это химеры. Мои химеры еще будучи, когда, когда во Франции на, заходил, забирался на Нотр-Дам и Пари, я видел этих химер. Оказывается, ну, они не только но да, они вообще-то традиция а, а, готического искусства химеры на храмах. Вот, но я, узнавая их историю, и когда выяснил, что они причем не на храмах, ну, как бы, такая интерпретация, одна из интерпретаций, что они отгоняют нечистую силу, силу, что они охраняют храм, что они пугают, всевозможная э, нечисть. Вот. Я предположил, что мне 
себя и обезопасить, и, так сказать, за ними спрятаться. Это, конечно, довольно примитивная, я говорю, такая примитивненькая мысль. На самом деле все чуть-чуть сложнее. Химера – это и мысль, химера – это не сделана, не выполненная работа. Химера – это какие-то иногда странные, может быть, грешные, грешные какие-то мысли. Много что происходит на головах и в жизни, и э, поэтому название химера – это такое обобщающее, с которым обязательно я связываю себя. Но я не делаю автопортрет, просто как бы образ в общем. В общем. Но поскольку я всегда был такой лохотик, и сейчас я все-таки слышу, поэтому я с такими такие согласительностью. Вот эти работы сейчас в частной коллекции находятся до третьих музея. Это уже большие рисунки, это туши, кисти. Все химеры, различные химеры. Это химеры Нотердама. Потом я стал уже брать химеры других соборов интересных, которые я изображаю. Ну вот, это на эту тему выполнено рисунки. Мне, кстати, на ней было очень интересно работать, потому что вообще сами, сами существа такие опытные. Вот, и чисто творческие задачи стояли, какие-то, как это изобразить, как сделать. Вот, они вот, сейчас были представлены летом на выставке в Пиару, в Эстонии, международная выставка. Они были представлены большие листы, три штуки, три штуки были представлены. И у нас здесь в Петербурге тоже. Крест – это он, отдельная тоже работа, вернее, две работы. Вот. Это они, христианство называлось, я еще сейчас надо показать. Это поиски техник, поиски каких-то каких-то приемов, поэтому видите, здесь фактура, здесь изображение, туда вписаны масса всяких каких-то сюжетиков. Вот, и, и второе место. Бесяр это очень частая моя тема, когда, которая связана, естественно, с животными, с животными. И тоже по различным выполнено. Вот это полет медведки. Тоже это графическая работа, графика, сложная техника, смешанная, она находится в Америке. Вот. А это черный путь. Просто видите, я пытался найти какие-то и фактурные, фактурные вещи, какие-то такие э, ходы графические, чтобы было как-то более-менее чисто зрительно эффектно. Наверное, дельфина использую свои какие-то мысли там и по, и по узору, все возможно. Вот они все находятся, те находятся в Киеве, на Украине, в Украине сейчас, да? а это вот у, у нашего коллекционера Носкина, здесь в Петербурге, это насекомое называется. И такие у меня бестиарии, хотя там много и таких реалистических очень вещей. Сотворение, серия, серия сотворения это серия абстрактная. Потому что, знаете, когда работаешь э, реалистически, все, хочется все-таки попросить о других э, жанрах. И вот абстрак, абстрактная серия, букет, э, серия сотворения. Вот я несколько вещей показываю. Представляю здесь, э, там был букет, тут был, э, это завтрак на траве. Это надо все объяснять, рассказывать, почему там все это изображено, но изобретение искусства обычно не объясняется. Сейчас, сейчас правда, взяли моду объяснять без конца изобретение искусства. Вот. Ну, я думаю, что тут у нас просто смотреть. Ну, это такие. Сначала я даже их назвал упражнение номер один, упражнение номер два. Потом все это переназвал, назвал их сотворениями. Значит, это просто о чем-то думаешь, и, соответственно, такие какие-то мысли можно и, соответственно, им что-то делаешь. Вот. И, кстати, они тоже приобретены в Китае, и в Китайском музее, очень серьезном, хорошем музее, в одном из городов Риджао, Риджао. Вот здесь построили специально один из бизнесменов для города. Охота.
Здесь я, это, а вот это триптих. Это триптих, вот такой, тоже, где я свои всевозможные какие-то приемы, а, какие-то думы решил сделать вот таким образом. Это охота на женщин. Используя свои какие-то вот такие разработки узорные, какие-то сложные такие рисуночки, я их сюда, сюда пытался а, вписать, сделать таким образом. Это охота на бабочек. Это холсты такие длинные, они в частной коллекции, я могу ее нарисовать Вот это, это охота на, на мужчин, да. Вот это третьих, вот сейчас, наверное, будет пока на месте. Вот так вот это третье, это выполнено маслом по холсту. Такие э, поиски, что ли, поиски различные, то, всевозможных путей изображения. Лица это же это уже люди, это портреты. И, кстати, сейчас будут показаны портреты довольно большого размера. Метр шестьдесят по большой стороне. Это я и Саулиди. Вот он на маслом, монохромки. Они цветные, но вот мне так захотелось играть именно так их. Вот, и представлять. Они находятся в коллекции как раз него. Он Юрий Саулиди, это меценат наш известный. И помог мне русского русского здесь. Это тоже портрет греческий, греческого капитана, который у нас были. Сейчас будет несколько капитанов греческих. Вот, они вот, я говорю, по полтора метра, по метра шестьдесят высоты. Я их видел в Греции, когда у нас мастерские были в Греции на острове Эмпирия. Мы там работали на берегу Эгейского моря, стояли. И вот моряки приезжали к нам в гости. Вот я их увидел и изобразил, потому что меня они очень впечатлили своими такими эффектными э, лицами, эффектными образами. Да? А мне очень хочется добавить, вот не зря были названы эти размеры. Дело в том, что художник – это нечто особенное, удивительное, надо с нами, с другими. Дело в том, что он так или иначе этой формулой сказал, что это личности, большие личности. Ну да, это тоже такой же размер, это мой друг, художник греческий, тоже Иван Кириакиди, который мне тоже захотелось изобразить. Очень интересный художник, гравер. Вот. И дальше пойдут. А это одна из моих дочерей, которая здесь нет, тут одна есть, она будет следующая, а это Полина, портрет Полины. Ну, он немножко поменьше размером, чем те портреты, но тоже такой более-менее большой. Это Маша. Маша, не поставьте, пожалуйста. Ну, Маша, не Это Александр Невский, который тоже в частной коллекции находится. Ну, мне он захотел изобразить именно таким, с крестом, с таким пророческим немножко вид у него. Вот. А, книжная графика. Очень много я занимаюсь книгой. И вот Витанова заказала мне Киркизи роман над Кукушкиным. Полет назвал Кукушкин был фильм. Поэтому фильм вот сам Киркизи. Я сделал его сложную эту книгу, о том, что он шесть дома, прочно, так серьезные дела. И вот Кенкизи уже умер, сам, автор, ну, он был такой знаменитый американский писатель. И вот его образ, например, я, я главный герой выполнил маслом. Маслом это масляная работа, которая потом в книгу вошли иллюстрациями. Это главный герой на фоне текстов, таких, которые относятся прямо к ним запутанных текстов, поскольку это действительно. Ну, кто читал эту книгу, или кто видел кино, кино там не полностью, там текст, не полностью взят сюжет. Вот, а у меня полностью и такие сложные там вещи творятся с душевным миром человека. Вот это Бронден, один из главных героев. И я брал про образ. Значит, это мой друг Ликли, который профессор Академии, я взял его про образ. Но это еще один из моих друзей, это доктор, который сделан в образе кенхизиского героя. Вот. Это уже иллюстрации 
Ну, к этой же книге там вот были портреты маслом главного героя, а это уже сюжеты, они были выполнены первым. Сложные очень там всякие вещи написаны в книге, поэтому и иллюстрация эту сложность пытается воплотить. Там тоже шрифты писаны, душа и галактика, что-то творится, что-то делает, что-то происходит. Вот. И поэтому они так выполнены. Книга вышла в серии рукописи в издательстве Витанова, и через год я уже не стала нигде, потому что вся была раскуплена, и они никогда не повторяют тиражи. Поэтому она библиографическая редкость сейчас. А на плоти этих иллюстраций еще были шрифты нарисованы на сегодня. Это время работы над книгой, над книгой. Думаю, что для меня это одна из этапных все-таки работ, потому что... 
потому что такая тема интересная. И сам принцип это первая моя книга была уникальная Талии. Первая книга моя уникальная, которую сейчас можно притормозить, я покажу книгу саму, включить свет, и пока потому что очень интересно и напечатанные тексты. Тексты напечатаны на станках 19 века. Вручены все тексты, на броне и напечатанные. И оформлены. Козя кожа и из самшита. Вот он из скульптурки. Скульптурки не дают книги, ну, как бы, преломиться. Они держат ее прямо, когда открывается. Вот так вот они. Сейчас, сейчас в Эрмитаже работает выставка, до 27 числа, еще неделя работает, там, где мы работаем тоже, это китайский стратегий, ну, потрясающая книга, фантастическая книга, выполненная. Четвертый век до наших, да. заказ был на все стратегии. Олег, взял. Ну, я только первый стратегий, потому что в 1936 первый, да. Но вы увидите вот торжество этой творческой, потенции невероятно. Я не Просто мне заказали действительно все 36 сделать с патрием, но поскольку мне это очень сложно и долго, мне не хватало времени и сил, уже целого по времени. Поэтому работали 6 художников, по 6 работ. Это вся книга закованная, потрясающий оплат такой, переплет железный. И там форзас из китайского шелка сделан, там каллиграфия китайцев. И вообще очень интересные книги, которые издаются, уже много книг сделал Петр Шуспицын, а издательство «Редкая книга». И он, этот экземпляр, который сейчас представлен в Эрмитаже и работает, это все уходит уже в фонд Эрмитажа. Очень даже не было интересно смотреть со стороны. Не пропустите. Семь смертных грехов, то есть есть там день, я не знаю, все, не помню, все или не все, здесь не все книги показаны, вот, но некоторые из них, это ли, это форты, также на металле выполнены. Для книги можно в любой печатной технике сделать, но там случай металл. Кто-то делает гравер на дереве, кто-то гравер на э, пластике, кто-то на литографии. Тут все эти роботы. Это один из вариантов, ну, вообще все эти работы, Варианты такие, ну и прощенные, более схемочистические, что ли, тут скорость. А есть более подробные вещи, которые уже никто не входят, а я делаю сам отдельно. Это гнев. Книга все этот день показаны, работает выставка этой книги. 
Евгения в запретном городе. Вы так а что так правильно в запретном городе? Конечно. Зачем нам каждому Конечно. прикасаться к Я, кстати, ее не буду. Кстати, ее не буду. Не надо, Я надо кстати, покажу да. только одну вот э, иллюстрацию. Да, да, конечно. Да, она очень не надо перевернуть. Вот, э, Сейчас я хотел вас подробно. Это занятие созданием уникальных книг стало довольно, становится довольно популярным, сложным, очень трудным, но популярным. И вот, вот про которое я говорил, книга Стратоген, которая в Эрмитаже, вот тут несколько граждан э, этой книги. Э, они, вы увидите, они выполнены довольно-таки так, э, ну, сложно, что ли, э, потому что их очень сложно было выполнить, потому что там такие понятия очень, очень такие сложные, э, выраженные таким языком символически. Вот, это вот э, император, переплыв, как император переплыв море. Это еще одна старая э, 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 роль женщины. Это э, вообще э, стратегия, это как обмануть соперника, чтобы его победить. Это книга даже в одно время была запретная для чтения. Запретная, это запретная, помилуйте. Она секретная, ну, была. запретная секретная. Скажем. Век до нашей эры оказался настолько современным сегодня, да, конечно, что люди столбенеют рядом с этой наукой побеждения врага, или как я правильно сказал? Ну да. Как да. победить? Обман, врага, обман. Врага. Победить как обман, Но чтобы победить. Это на сегодняшний день. Очень точно, да. У нас получилось современное очень. Видите, по понятиям, таким военным. Чехов. Дело в том, что Чехов много занимал в моей жизни. Я и раньше его иллюстрировал в 80-е годы, даже в 70-е. Вот. И, и сейчас мне, опять же, Витанова заказал юбилейную книгу Чехова. Вот его портрет в книге на фронте списи. А также я их выполнил маслом, черно-белый, но маслом. Это рассказы Чехова к его юбилею. Это как сказано невеста, но тут буквально несколько, их около 80 иллюстраций, здесь буквально чуть-чуть они как пример показаны. Книга большая, вышла такая эффектная, ведь она очень хорошо печатает книги, так что вот она находится сейчас тоже, по-моему, распродана, остались только дорогие, которые с моими там, видимо, визиями, с подписями и с картинками что в клеене какие переведенные картинки в шелкографии в клеене. Стоп, 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 стоп. Да, да, стоп. В этом месте мы торгаемся. Стоп. Дело в том, что, слава Богу, это действительно чудо сегодняшнего дня. Этому процессу вот последние 10 лет, когда издательства обращаются к художникам и делают несколько экземпляров с живыми произведениями. Да, да, да. да эти книги стоят дорого, но одновременно это уникальная возможность заполучить шедевр художника. Да, и, конечно, именно это издательство идет по пути создания книги как предмет искусства. Вот. Это издательство очень интересное, и поэтому я с ними работаю. Сейчас они мне заказали еще одну книгу, она впереди, я потом ее покажу. Это толстый тонкий, понятно, да. Это Унтер Пришибеев. Вот я тут также использовал некоторые, не в этой, но в некоторые черты своих знакомых, друзей. Это Валя, чтобы изобразить более убедительные образы. И в одной из иллюстраций я даже своего отца изобразил. Я думаю, что все будет или нет. Посмотрим. Нет, нет, я ну, ладно, тогда потом. Это же вот эта женщина. Это такие листы, э, ну, они, конечно, философского плана, такого немножко сюрпризического философского плана. Э, конечно, за ними стоят стихи. Я этих стихи я просто не публикую, но за ним вся стихи не мои, моего друга. Вот, и по поводу этих э, текстов, конечно, созданы эти листы. Я их не называю иллюстрациями, они просто э, как анатомия, как суть, как э, какая-то позиция. Вот, э, такая жизненная, со всевозможными символами. Вот. Вот это, ну так, 
мужчины тоже со своими силами, всевозможными э, его характерными чертами биологическими и прочими делами. А вот, э, эти вещи, конечно, находятся тоже во многих частных собраниях, во многих коллекциях. А вот, хоть они такие сложные, но их довольно активно брали в эти свои коллекции. И в какие-то музеи они, они есть. Это вот такие фото. Ну, они довольно большие, они побольше, чем вот, все остальные. Ситуация это тоже, знаете, тут э, я работаю над э, большими вещами, а параллельно работаю вот с графическими такими сюитами, что ли, такими се сериями, которые подчеркиваются спонтанно. И вот какие-то мысли, которые, может быть, не самые главные, они ко мне приходят, какие что-то посещать, и они выходят как раз в графические листы, в форме. И вот ситуация это всадник. Но ситуации такие, которые я начинаю э, так сказать, изображать уже более конкретно. Это фило мудрец. Мудрец этой, этой, этой серии. Они тоже во многих коллекциях находятся. Сейчас их тоже. Это странник. Эти современные искусства все-таки предполагают, что мне не всякие процессы в искусстве всевозможные способы изображения, но и какие-то очень сложные, очень мыслительные, какие-то, может быть, сюрреалистические. Вот. И я как раз сейчас в, этих, в этой манере, что ли, многие работы делаю. А Experience это, — это знак книжный, который сейчас стал очень популярен в мире. Есть даже организация специальная, такая всемирная, которая объединяет коллекционера всего мира по эксперимсам, это вот эти японки Казулька Мори, это а, Адам и Ева. А, они, это все заказные вещи, все заказные, потому что мне заказывают сделать их сервис, они потом как открытки именно а, и, 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 показывают на выставках, как она меняется, там а, просто показывают. Это израильскому доктору, Дургеву. Сюжет подчас заказчик сам предлагает, какие сюжеты сделать. И тоже вот только врачевание, это доктору э, фламандскому, поэтому э, тут все символы и все сюжеты именно врачи. А, а врач мой друг взял и повесил у себя в комнате, купил где-то на аукционе. А там и я. Это маленькие. Uh, 
И книга готова к изданию, и вот сейчас вроде Московское издательство вроде написал, что хотят ее издать, ну, посмотрим, как они издадут. Но там, тут некоторые выборочные иллюстрации из этой книги. Они большого размера, книга, они, конечно, меньше будут размеров уменьшены. Это там про гондольеров, про мосты, вот эти вот э, венецианские, вот балка колдунья такая, которая там, которая имеет свой магазин. Пересказывать бессмысленно, конечно, долго, но все равно такие сюжеты, да, довольно классические сюжеты по гофмановского типа. Вот. Код, умный код, который все знает, все видит, про нее все знает. Что такая вот детская книжка, которая, ну, надеемся, что она выйдет, она лежит уже года два, наверное. Ну, года два есть, да, ну. Хотя я, конечно, не очень спешу ее издавать, она что нарисовала, потому что нарисовала. Ну, может быть, ее издадут. Это вот в кукольном магазине, как не, не кукольный даже, а там шляпа и кукла. Вот заколдованная девочка была, которая ее мерзила. Друг мерзила, вот в первом годе мерзила, снимает с полки. Заколдованная. Вот падает, снимает, что тут все это такие иллюстративные. Эти вот белые места, это для текста. Там текст, как раз соответствующие этой картинке, печатывается книга. Да, где-то я уже говорил, это тоже мимолетные такие да, мои мысли параллельно с какими-то серьезными вещами. И чем они такие для меня любопытны, то что есть наша газета художник, Санкт-Петербургский художник, я покупаю перу в Союзе, не покупаю перу, потому что она бесплатна. Она на хорошей бумаге, там иногда пишет вещи которые мне то ли нравятся, то ли не нравятся, ну, все по-всякому, но я прямо на этих местах рисую свои впечатления от этих текстов. Потому что текстов не видно, остается а великотеки. Вот. Поэтому так, такой подход это такое одно из а, таких увлечений а, сопутствующих всему. И тоже довольно много, потому что я рисую так, рисую довольно таки активно, постоянно здесь, здесь только три. Основное занятие – это книга, иллюстрации к книгам и живопись. Это, ну и акварель, конечно. Вот это, наверное, мои сейчас основные устремления. Вот. Это «Где же истина?» работы она вот, нет, сейчас будет показана полностью. Это разговор с моим умершим уже другом Сашей. Просто мы с ним очень часто говорили о, об искусстве. И вот одно из разговоров, где видите, масса, масса, масса всего сюжетов, тем, прочих, вроде современного искусства. Это уже картина добыча. Я очень так сказать, не люблю, когда убивают животных, мне это очень не нравится. Хотя это подчас необходимо, естественно, для питания, для всего человеческой жизни так устроено. Но вот я все-таки показываю свои мысли о том, что. Ну, не хочется мне, вот коза, судьба называется. А ее судьба, ну, быть съеденной, ну, что это, съеденной. А вот, и она уже даже это знает. Но мне это не очень нравится, но, к сожалению, это есть это наверху кладбище человеческое, экологическое. Здесь судьба козы. И вот над этими вещами я просто размышляю. Поэтому в картинах я пытаюсь вот эти темы просто поднимать. Эта картина здесь, кстати, еще не закончена, которая показана, но сейчас уже более закончена. Вот, на, на фоне киргизского пейзажа, на фоне киргизских э, э, гор. Э, курица, бездомная курица, это э, та, та же по система, это уже так, касается нашей деревни. Это я видел в Тобольске, как заброшенные абсолютно деревни, бродят по ним собаки, и, то, и, и животные такие, и курицы бродят без дела, хотя они должны жить при человеке. Это цветущий дом, тоже цветущий дом, это большая картина, очень белая, масло написано. Что цветущий дом, а деревья кинут. Приходится деревья рубить, приходится их уничтожать лес, а дом растет. Ну, это символ, как бы дом вообще строительство, так сказать, происходит из срубленных лесов. Не только с животными дела, но и с лесами. Это просто мысли насчет вот как раз экологических проблем. 
тенер бока. Это также э, из той же серии все, это, тоже брошенные, это в Балтике я видел, брошенные лодки, все, и только тенер бока осталось. Осенний портрет. <coughs> Осенний портрет, это э, понятно, что с ним происходит. Это уже когда-то была хорошая, сейчас уже наступила осень, в Китае находится эта картина. Это большой натюрморт, тоже так, метр шестьдесят на метр шестьдесят. Старый саквояж, старая вещь, старая вещь, которая становится символом. Это старый хутор, старый хутор видимо, тоже так, с небольшим включением цвета написано, тоже находится в Китае, в музее. Тоже сюжет, но только зимой, только зимой, потому что зимой превращается вот этот старый кутер – такое заснеженное существо. Так, а что там? Старый качан не был. Красные кусты – это все в Македонии. То есть там был пленер, и две работы из этого пленера я здесь включил. Это большая картина, большая, которая «Семья» называется, которая находится в Китае. Ну, тут, я думаю, понятно, но опять же, все-таки образ ассоциируется с Жоу, с каким-то спитаком, с курицей, тут же собака с кошкой, дети. Thank you. 
уже, у меня задумано еще 10 сюжетов уже придуманы, которые выполняют остается. Один из последних портретов 
Екатерины в Тенде еще замыслов-то довольно много еще будет, будут портреты различные. Но пока ну, это вот из последних. Диван как раз с того места английского. Французский. И картина Цветы Петербурга, она посвящена победе, она посвящена посвящена вот виде салют все и я наверное завершаю этой картине потому что все-таки жизнь прекрасна и цветы и салют и все благородно для того чтобы уже в шикарном городе я еще вам последний я одну вещь хочу вам прочесть короткую минуту небольшую потому что а, знаете, когда в детстве я хотел быть художником, родители не очень хотели, чтобы я был художником. Ну, папа военный, мама а, не хотела, да, ну что такое, забор, забор больше красил. Они выбрасывали мои краски прочее. И даже когда я уже стал членом Союза, когда я уже более неизвестным художником стал папа, хотя папа литератор у меня военный, и редактор, редактор газеты был даже большой очень. А, вот, и сам писал стихи, сам писал прозу, ну, заслуженный дети искусств даже. Заслуженный работник из культуры. В общем, не военный, а военный журналист. И когда он, когда он уже не так давно, уже в 90-е годы приехал ко мне в мастерскую, в которой я сейчас нахожусь, и когда он увидел, что я встаю в 60 утра, а он встает, допустим, в 8 я уже давно работаю, и когда он еще ложится, я еще работаю. Он, конечно, немножко обалдел, потому что он как бы не ожидал, что все-таки Потому что я с 15 лет живу один, но меня только иногда. Я думал, что художник это магия. Иногда посещал. И поэтому я хочу закончить его стихами, которые после этого он вдруг раз и посетил и написал мне. О. Папа мой умер уже в 2002 году. До этого. У него несколько книжек вышло. Вот одна из них небольшая такая, называется «Ишут пиксерик». Называется сыном либо художнику 3Т. Талант не только Богом данное, Его питает непрестанная, До ломоты в костях, до пота Всей жизни трудная работа. Да, труд, живая кровь таланта, Кровь Пушкина и кровь Альбранта, Всегда кипучая и чиста, Труд, клетка мозга, клетка та, что, Клетка та, что называется нейроном, Дающим импульсы ньютоном, Воображение ума, при пробивании при пробивании сквозь туман к портам начертанного курса с отдачей полностью ресурсов. И третье Т. Нужно терпение, обвинченное с вдохновением, рождающее делу верность и смелое творение дерзость. С безудержным боевым страсти так высь летает и снимайся. Все это понято тобой, твоих успехов станет гарантом, живешь от зорки до отбоя по жестким правилам таланта. И впредь таким же оставайся, на труд готовый, готов на мысли скорый, чтоб непрерывно возгорался в твоих парахомницах порох. Девяносто года. И папа скорый.
Господь самого да и лучшего. Это наше объяснение от любви. Убийство. И, конечно, о том, что именно здесь впервые, давайте впервые в течение жизни своей вот не было у художника такого. Специально для клуба любителей искусства Русского музея, для самого Русского музея, художник вот так, по-моему, просто великолепно рассказал о себе и творчестве. Спасибо большое. Спасибо всем, кто внимательно слушали. Было очень приятно для нас и жизни. Запомнили, что у нас есть встреча. Спасибо. Друзья, сейчас по правилам нашим, для наших дорогих гостей, для вас, дорогие юбиляры, и для вас всех, мои золотые, Обещанный, обозначенный программой «Концерт». 